ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെട്രിക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ നോട്ടിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രസം വിത്ത് ബേസ് തേർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി എം എം ഫോർട്ടി എം എം ബേസ് എഡ്സ് വിൽ ബി പാരലൽ ടു എച്ച് പി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഐസോമെട്രിക് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ട്രൂ ഡയമെൻഷൻ എടുത്താണോ അതോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡയമെൻഷൻ എടുത്താണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ നമ്മൾ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ യൂസസ് ദ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഫോർ ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻ എടുത്താണ് നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെങ്ത് എടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ആണ് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കാനാണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എടുത്ത് തന്നെ വരച്ചാൽ മതി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഏതാ തേർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റി എം എം ആണ് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ എടുത്ത് തന്നെ വരച്ചാൽ മതി ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കണം ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷന് മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ഫിഗർ വരയ്ക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഐസോ ഇതിൻ്റെ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രസവമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസ് തേർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫോർട്ടി എം എം ബേസ് അഡ്ജ് ബി പിക്ക് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി എം എം സൈസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു ഇവിടെ പറയുന്ന എന്തുവാ ബേസ് അഡ്ജാണ് അല്ലേ പ്രസം വിത്ത് ബേസ് തേർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി റെക്റ്റാംഗുലറിൻ്റെ ബേസാണ് തേർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി എം എം സൈസ് മാത്രമല്ല ഫോർട്ടി എം എം ബേസ് അഡ്ജ് ബി പിക്ക് പാരലായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർട്ടി എം എം ആയിട്ടുള്ള ബേസ് അഡ്ജ് ഇതാണ് ഫോർട്ടി എം എം ബേസ് അഡ്ജ് ഈ ഫോർട്ടി എം എം ബേസ് അഡ്ജ് നമ്മുടെ വി പിക്ക് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഈ സൈഡ് തേർട്ടി ഈ സൈഡ് ഫോർട്ടി ഈ സൈഡ് തേർട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന് നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്നു ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബേസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പറിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പറിംഗ് കൊടുത്താലും മതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോ ടോപ്പിലെ ബേസിന് നമ്പറിംഗ് കൊടുത്തു ബോട്ടത്തിലും ബേസ് ഉണ്ട് ബോട്ടത്തിലെ ബേസിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് നെയിമിങ് കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്സസ് കടന്നു പോകുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഒ പി ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആക്സസ് കടന്നു പോകുന്ന പോയിൻറ്റ് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആക്സസ് വരച്ചു ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നെയിമിങ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നെയിമിങ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും വരച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എഴുതണ്ട അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രം വരയ്ക്കുക ഈ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് മാർക്കുണ്ട് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കാവുള്ളൂ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ വരച്ചു ഇത് വരയ്ക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി എം എം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്
അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഓട്ടോ ക്യാഡ് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ കമാൻഡ് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട അത് നമുക്കത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഈ വരയ്ക്കുന്ന മെതേഡും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നമ്മളാദ്യം വരച്ചു ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂവിനകത്തെ നമുക്ക് കോർണേഴ്സ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കോർണേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഒന്നിത് ഒന്നിത് ഇവിടെ ടോപ്പിലെ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും താഴത്തെ പോയിൻറ്റ് എയും ആണ് ഇവിടെ ടോപ്പിലെ പോയിൻറ്റ് ടൂവും താഴത്തെ പോയിൻറ്റ് ബിയുമാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ കോർണർ നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണർ എടുക്കുക ഈ കോർണറിൻ്റെ താഴത്തെ പോയിൻ്റ് ഏതാ താഴത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മുകളിലത്തെ പോയിൻ്റ് എടുക്ക മുകളിലത്തെ പോയിൻ്റ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് താഴത്തെ പോയിൻ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം താഴത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കോർണറിൻ്റെ താഴത്തെ പോയിൻ്റ് ഇത് എ ഡാഷാണ് താഴത്തെ പോയിൻ്റ് എ ആണ് മുകളിലത്തെ പോയിൻ്റാണ് വണ്ണ് സോ ഈ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നമ്മളാ ഇപ്പോൾ വരച്ച ആ ലൈനിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം സോ ആ വരച്ച ലൈനിൽ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എഡ്ജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ഇതുമാണ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് എ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് താഴത്തെ പോയിൻ്റ് എയോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എഡ്ജ് ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ഇതുമാണ് സോ ഈ രണ്ട് എഡ്ജസ് നമ്മൾ ഇനി തേർട്ടി തേർട്ടി ആങ്കിളിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കും മനസ്സിലായോ തേർട്ടി തേർട്ടി ആങ്കിളിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എഡ്ജസ് വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഏത് ഡയമെൻഷൻ എടുക്കണ്ടേ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യൂ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ എടുത്ത് തന്നെ വേണം വരയ്ക്കാൻ സോ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏഴ് ഏഴ് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിയാ ഈ എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എം എം സോ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ ഈ ഫോർട്ടി എം എം ഒരു സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഈ ലെങ്ത് എ ഡിയുടെ ലെങ്ത്ത് തേർട്ടി ആം സോ എയിൽ നിന്നും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ തേർട്ടി എം എം ലെങ്ത്തിൽ ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു സോ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം എയിൽ നിന്നും എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എം എം ഡിസ്റ്റൻസാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് സോ എയിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്ത് എടുത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു സോ സോ എയിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ സോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു ആ ലൈൻ ഈ എൻ പോയിൻ്റ് ഏതാ എ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻ്റ് ഇതാ അല്ലേ എയിൽ നിന്നും അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്തിലുള്ള പോയിൻ്റ് ബി ആണ് സോ ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ബി ആക്കി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം സോ ഈ പോയിൻ്റ് ബി ആക്കി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ എ ബി എന്നൊരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് ആങ്കിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസാണ് ഈ ലൈൻസ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി എടുത്തേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് കളയാം കാര്യം നമുക്ക് ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ല ഡയമെൻഷൻ എടുത്ത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ സോ എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അടുത്ത ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എ ഡി എന്നുള്ള ഈ ലൈനാണ് ആ ലൈന് ആ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് തേർട്ടി എം എം തേർട്ടി എം എം ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈൻ നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ അടുത്ത ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു എ ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ ഫോർട്ടി എം തേർട്ടി എം എം ലെങ്ത്ത് എടുത്ത് വരച്ചു ഈ ഡയമെൻഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ആ ആ ലെങ്ത്ത് നോക്കാം ബുദ്ധിമുട്ട് തേർട്ടി തേർട്ടി എം എം ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ആങ്കിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ആങ്കിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് സോ തേർട്ടി എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ നമ്മൾ ആ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ നമുക്ക് കളയാം
B will be C variable distance 30. So, Combus B will be 30 mm. Cut the arc here. So, here is 40 mm. Here is 30 mm. Here is the point C. So, the point C will mark. So, now we will see the point C. We will see the bottom base. Now, we will see the mold. So, we will see the mold. Now, we are going to the height of 70 mm. Okay. So, we are going to the view. So, we are going to the dimension. So, we are going to the height. So, we are going to the point. We are going to the A. We are going to the first point. A is going to the 70 mm height. So, 70 mm height line varikunu ainde angle 90 degree thaniyana so angle nammal vary and avashyam illa 90 degree thane aa line nammal varichu okay so a il ninnum 70 mm eduthu nammal oru line varichu aduthathu b il ninnum 70 mm length il nammal mattoru line varikana so b il ninnum 70 mm length il 90 degree angle il nammal line varichu then aduthathu c c il ninnum 70 mm length ile appo ningal note il varachonam yan idu method kanikkan vendi yan ingane varachu kanikkana c il ninnu 70 mm length ile nammal mattoru line varachu then finally nammal d il ninnu 70 mm length ile mattoru line varikanam so idana d a d il ninnu 70 mm length ile mattoru line varikanam okay appo ipo nammal adinte height varachu ini namukku ee kittuna points gal edakke P height virtual, e cut in the points or along with a chair virtual and the gutum. Panamaki tari kit is the bottom basa. E seventy mm height to the Namaki end point you will get. In e end point you will a chair to work on a Namakendo or get in the Namaka in the top base gutum. Okay. So in a thirty end point you will a chair to work in the Pudana, in order, number line work in the then add the Ibudana in order or a line work in the then. That's why we have to do this. 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 to do this. We to do this. We have to do this. We have to do this. We to do this. A is mole the top of one. So, one is the the A is the mole. Similarly, B is the mole the base. B is the mole the Sorry. Uh, B is the mole the base 2. C is the mole the base 3. D is the mole the base 4. So, this is the name of the chain. That's why we have to figure complete. So, that's why we have so, we have to the figure of the top base. 1, 2, 3, 4. This is the isometric view. This is complete title. This is the isometric view. We have to the hidden lines. Hidden lines are visible lines. We have to the line hidden line. This is the line DC hidden line. CB hidden line and uh, 3C is hidden line. This moon is hidden line. This is the same thing. We have to do the lines. We have to do the edges. We have to do the hidden line. So, we have to lines. We have to do the lines. So, this is the answer. Uh, rectangular person isometric view. Okay. Uh, we have a notebook. We have a figure. 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 We have a fig